in the hi na per shiva in the mundu videos lo manamu uh, what is uh, how to become a good programmer ane chusnamu dan kante mundu what is programming and uh, why we need it and we also understood what are programming languages and def and skills are unit ki madhya unna teda enti ee moodu manamu chusnamu mundu videos lo next ee roju చూడాల్సింది క్రియేషన్ ఆఫ్ జావా అంటే జావాని ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు దాన్ని ఎందుకు కనుక్కున్నారు అనే డీటెయిల్స్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము ముందుగా జావాని ఎవరు కనుక్కున్నారు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ బేసికలీ జేమ్స్ గోస్లింగ్ ప్యాట్రిక్ నాటన్ క్రిస్ వార్త్ ఎడ్ ఫ్రాంక్ అండ్ మైక్ షెరిడన్ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు అప్పటి ముందు ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్ స్మాల్ టాక్ ఆర్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి చావా చేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తున్నారు దాన్ని ఇనిషియల్గా ఓ కన్బిల్ చేయాలి ఓ ఏకే తర్వాత దాన్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో జావాగా మార్చినారు జావా మెయిన్ ఎందుకు కనుక్కున్నారు అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం జావాని ముందుగా తయారు చేస్తున్నారు వాట్ ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే మనకి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిక్స్ ఈజ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ విండోస్ ఈజ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ మ్యాక్ ఈజ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్ ఈజ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే యూజువల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా అంటారు ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్స్ అని ఒక్కొక్క సిపియూ ఆర్కిటెక్చరు అట్లా వేరే ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి కూడా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మారుతుంది మనకి విండోస్లో విండోస్ సెవెన్ అని విండోస్ ఎయిట్ అని అట్లా ఉన్నాయి లైనెక్స్లో యూనిక్స్లో లైనెక్స్ అని ఫెడోరా అని ఉబుంటు అని మ్యాక్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఉంది అట్లా దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఒక దాంట్లో రాసిన కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాము వేరే వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరే ప్రోగ్రామ్లో వర్క్ చేస్తుందో లేదో అనేది డౌట్ ఉంటుంది so for example inta mundu programs anni c c++ lo raase edana program ni daniki em cheyalante say windows lo run cheyal anukondi c++ lo unna source code ni windows ki lo c++ compiler untadi aa compiler compile chesthe windows executable taaru avutadi aa executable ni windows lo run cheyachunu similarly unix lo run cheyal ankonde unix c++ compiler untadi aa danto compile chese unix executable ostadi dani unix lo run cheyadam similarly mac c++ compiler untadi mac executable ostadi adi mac lo run cheyachunu so atla e source code unna gaani prathi ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ సంబంధించిన కంపైలర్ తీసుకొని రన్ చేసి దానికి కరస్పాండింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఆ కరస్పాండింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వర్క్ అవుతుంది విండోస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకొని యూనిక్స్లో రన్ చేసేదానికి కుదరదు అట్లానే మ్యాక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ తీసుకొని విండోస్లో రన్ చేయడానికి కుదరదు ఓన్లీ సోర్స్ కోడ్ లెవెల్లోనే సేమ్ ఉంటాయి కానీ కంపైల్ చేసినప్పటికీ మారిపోతుంది అన్నట్టు సో అందుకోసం దీన్ని ఏమనే వాళ్ళంటే రైట్ వన్స్ కంపైల్ ఎనీవేర్ అంటే ఒక్కసారి రాస్తావు సోర్స్ కోడ్ కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కంపైల్ చేసుకోవాలి ఎందు ఎక్కడ కంపైల్ చేయాలన్నా కానీ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కరస్పాండింగ్ కంపైలర్ యూజ్ చేసుకొని కంపైల్ చేసుకోవాలి ది కాక ఇది ఇది ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంది ఎందువల్ల అంటే కొన్నిసార్లు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే విండోస్ ఎయిట్లో ఉన్న అన్ని యూనిక్స్ సెవెన్లో యూనిక్స్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ మ్యాక్లో ఉండాల్సిన అవసరం కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విండోస్ మైట్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ యూనిక్స్ అండ్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యూనిక్స్ మైట్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఇన్ మ్యాక్ సో ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సే విండోస్కు రాసినారు అనుకోండి దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ కొన్ని యూనిక్స్లో లేకపోతే పని చేయకుండా పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నారంటే we uh, they created something called portable platform independent code that runs on very variety of cpus under different environments and the cosa main chestnar ante will kanukundi they invented something called byte code byte code em chestadante ekkada 
ఇప్పుడు జావా సోర్స్ ఉందనుకోండి జావా సోర్స్ తీసుకుంటాం జావా కంపైలర్ కంపైలర్ ద్వారా కంపైల్ చేస్తాము అది జావా బైట్ కోడ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ బైట్ కోడ్ని మనం విండోస్లో అయినా రన్ చేయొచ్చును యూనిక్స్లో అయినా రన్ చేయొచ్చును మ్యాక్లో అయినా రన్ చేయొచ్చును ఆండ్రాయిడ్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు సో ఈ కంపైలర్ అనేది ఒక్కసారి ఒక్క చోట ఉంటే చాలు ఆ బయట కోడ్ని తీసుకెళ్ళి ఏ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు జేఆర్ఇ అంటే జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కసారి బయట కోడ్ కన్వర్ట్ అయితే అది తీసుకొని పోయి ఎక్కడైనా రన్ చేయొచ్చు అందుకోసమే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్ ఓరా వేర్ ఆస్ ది అదర్ గై ఈస్ కాల్డ్ రైట్ వన్స్ కంపైల్ ఎనీవేర్ ఒక so that is the difference between uh, uh, previous languages like c c++ versus uh, the current uh, or the java uh, thing which is uh, ora not so ikkade okka sari compile chesi a environment lo aina run cheyochu whereas this guy daniki separate the operating system ki corresponding compiler undali aa compiler ni tho mundu compile chesi executable dechukoni aa executable ni aa corresponding operating system lo run cheskovali నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ చాలా మంది మనం కామన్గా కాల్ చేసే ఇంటర్నెట్ జావాకి ఉన్న లింక్ ఏంటి జా ఇంటర్నెట్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సిపియూస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ రన్ ఆన్ ఎనీ సిపియూ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇంటర్నెట్ అంటేనే లైక్ రకరకాల మిషన్స్ అంటే యూనిక్స్ మిషన్ ఉండొచ్చు నువ్వు లేదంటే విండోస్ మిషన్ ఉండొచ్చు నువ్వు మొబైల్స్ ఉండొచ్చు నువ్వు దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ఇంటర్నెట్ లైక్ ట్యాబ్లెట్స్ కెన్ కనెక్ట్ టు ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఆర్ మొబైల్స్ కెన్ కనెక్ట్ ల్యాప్టాప్స్ కెన్ కనెక్ట్ డెస్క్టాప్స్ కెన్ కనెక్ట్ సర్వర్స్ కెన్ కనెక్ట్ యూనిక్స్ మిషన్స్ కెన్ కనెక్ట్ మ్యాక్ మిషన్స్ కెన్ కనెక్ట్ అట్లా చాలా రకరకాల థింగ్స్ అన్ని ఇంటర్నెట్లో కనెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి అది ఈ వీటి అన్నిటిలో రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ని రాయగలిగిన సపోర్ట్ చేయగలిగిన లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి జావా సో అందుకోసం జావా ఎప్పుడైతే ఈ ఇంటర్నెట్ ఎవాల్వ్ అయ్యిందో జావాకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ చాలా పెరిగిపోయింది అన్నాడు అది మనము జావా అండ్ ఇంటర్నెట్ అనే ఇంకొక టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాము సో జస్ట్ నో దట్ ఇంటర్నెట్ మేడ్ జావా ఇంపార్టెంట్ అండ్ జావా మేడ్ ఇంటర్నెట్ మోర్ ఈజియర్ సో ఇవి ఒకటికి ఒకటి హెల్ప్ చేసుకున్నాయి నెక్స్ట్ థింగ్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే జావా ఈజ్ నాట్ ఇంటర్నెట్ వర్షన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావాకి సికి సి ప్లస్ ప్లస్కి సిమిలారిటీస్ ఉన్నా కానీ జావా ఈజ్ నాట్ డిజైన్ టు రీప్లేస్ దెమ్ అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ చేసే పనులని కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేయడానికి జావా క్రియేట్ చేయలేదు జావాలో ఉన్న సిలో ఉన్న సింటాక్స్ని జావా యూజ్ చేసుకుంటుంది సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అయినా కానీ అండ్ జావాలో వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ చేసింది అంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ కంటే కూడా ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి జావాలో ఎక్కువ లైబ్రరీస్ దానికి సపోర్ట్ చేయాల్సిన అటువంటివన్నీ చేస్తున్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సి ప్లస్ ప్లస్ కోడు జావా కోడు దే ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్ అంటే సి ప్లస్ ప్లస్ కోడ్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా జావాలో రన్ చేయాలంటే కుదరదు అట్లనే జావా కోడ్ తీసుకొని సి ప్లస్ ప్లస్లో రన్ చేయాలంటే కుదరదు యూ హ్యావ్ టు రీరైట్ ది కోడ్ ఆ కోడ్ని మళ్ళీ మార్చి రాసుకోవాలి అంటే కానీ అది వచ్చేసి సిన్స్ ఆ కోడ్ అంతా సిమిలర్గా ఉంటుంది కాబట్టి సి ప్లస్ ప్లస్ నుంచి జావాలోకి రాయడం కూడా ఈజీనే మరీ అంత డిఫికల్ట్ కాదు ఎందువల్ల అంటే ఆ సింటాక్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ సిమిలర్ కాబట్టి సో కాకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ బట్ దే ఆర్ సిమిలర్ సో ఒక ఎవరికైనా సి ప్లస్ ప్లస్ వస్తే జావా నేర్చుకోవడం ఈజీనేగానే అయిపోతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జావా అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ విల్ కంటిన్యూ టు కో ఎగ్జిస్ట్ అంటే java is not going to replace c or c++ they will continue to exist because java konni problems solve chestadi c++ inkonni problems solve chestadi so aa rendu as is atlane untay anamata inkoti ee madhe latest ga vachindi c sharp or sometimes we call it .net సి ఈ రెండుటికి మధ్య లింక్ ఏంటంటే జావాలో చాలా కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫీచర్స్ తయారు చేస్తాం జావా చాలా ఫీచర్స్ని మైక్రోసాఫ్ట్ సి హ్యాష్లో సి షాప్లో చాలా యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట అటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని మళ్ళీ డాట్ నెట్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు 
so that shows the strength of the features which are there in uh, java's object oriented uh, uh, concepts so are we our concepts and the strong our features and the strong energy is a very good example because c sharp which was created uh, had most of the features which were uh, uh, from uh, java next video lo manam java and internet are under the link avi okadanikokati atla help cheskunnayi anedi chuddam